ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான மீன் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மசாலா நான் சொல்கிற பதிவு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா மீன்லேருந்து மசாலா உதிரவே உதிராது அவ்வளோ தூரத்துக்கு சூப்பர் க்ரிஸ்பியான மீன் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் முழு மீனாக வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் துண்டுகளில் கூட இதே மாதிரி செய்யலாம் நான் வந்து சால்மன் ஃபிஷ் அதாவது காலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மீன் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் நான் மீன் வந்து ஒரு கிட்ட அரை கிலோ இருக்குது அதுக்கான அளவு இது எல்லாமே இதில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறம் நாலு பெரிய பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா மிளகாத்தூளும் சேர்ப்போம் அடுத்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டுமே சேர்த்துக்கலாம் கலர் நல்லா டார்க்காக வரும் அதுக்காக தான் ரெட்டாக வரும் அதுக்காக அடுத்து இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்கறனால நல்லா உங்களுக்கு நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எலும்பிச்சம்பழம் சாறு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ நல்ல தேங்காய் எண்ணெயோடைய மனம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இதில் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதை நல்லா அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி திக்கான பேஸ்ட்டாக நம்ம மீனில் அப்ளை பண்ணிடலாம் மீன் நான் ஏற்கனவே நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் முழு மீனாக வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இதில் சுவைக்கேற்ப உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் பேஸ்ட் இந்த நம்ம அரைச்ச மசாலா வந்து இந்தளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்க வேண்டாம் தீவைப்பட்டால் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லை எலும்பிச்சம்பழமும் அந்த எண்ணெயுமே போதுமானது இப்போ அது நல்லா நம்ம எல்லா பக்கமும் போகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் அது ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி தான் இப்போ இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரூறதுக்கு வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்ல மசாலா உள்ள வரைக்கும் போயிருக்கோம் இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல நல்லா சூடு பண்ணிட்டேன் சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் நான் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தோசைக்கல்ல வந்து நான் ஸ்டிக்காக மாறிடும் மீன் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம மேனேட் பண்ண மீனை இதில் போட்டு இதில் வச்சிடலாம் நல்ல தவா சூடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மிச்சம் இருக்க மசாலாவையும் இந்த மீனுக்கு மேலேயே இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லது ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் அன்னொரு பக்கமும் இது வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து கரிஞ்சிட வேண்டாம் அந்த மாதிரி இப்போ மெதுவாக ரெண்டு பக்கமும் ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மீன் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்குது இல்லையா எப்போவுமே பெரிய மீன் இருக்குது அப்படின்னா எப்போவுமே ரெண்டு கரண்டி வச்சு திருப்பி போடுறது எப்போயுமே நல்லது இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு மசாலா கூட உதரல அப்படியே எல்லாமே நல்ல மீனோட இன்டாக்டாக இருக்குது ஸோ சூப்பரான ஃபுல் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் சூப்பராக என்னோடய லஞ்சை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத மறக்காமல் ஃபோட்டோ எடுத்து என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் அதில் அப்படின்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள் உங்களை நான் இன்னொரு வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய